：“软哥，你最近在忙什么？怎么也不打电话找我？你之前说要给我打电话，是不是骗我的？”最近生意上遇到了点事，比较棘手，忙着应付，所以才没空给你打电话。真的，真的。那你跟我说说，在生意上遇到什么事情了？说不定我还能帮上你呢。也不是什么大事，就是遇到了一个烦人的苍蝇，天天围着我打转，想找我和我朋友生意上的麻烦。不知道是不是这段时间太累了，我随口多说了几句。你还是个丫头片子，我和你说大人的事情干什么？好了，我还得想办法处理生意上的事情，就先不和你聊了。你要好好上大学，以后做个有出息的人。什么丫头片子？我早就过了十八岁了，我也是大人了，我能帮到你的。二小姐，你让我调查刘大壮的资料，我都调查清楚了。都查清楚了，快和我说说。刘大壮，大石镇大石村人，父母健在，高中学历。行家司机把我的信息调查的十分清楚，包括我承包了大石村三座山头，拥有县城连锁茶楼和珠宝连锁品牌股份等等，都一五一十的告诉了唐总，甚至连我现在的未婚妻夏落雪以及夏落雪的家庭背景也没有遗漏。大壮哥有未婚妻了，而且马上就要成婚了。唐柔听到这里时，脸色微变。似乎有些不开心。叔，最近有没有人找大壮哥麻烦？有，我们是萧氏沉香集团的邵东家萧宇，曾在凤凰县赌石慈善会上和刘大壮发生过冲突。刘大壮的前未婚妻陈美是萧宇的现女友。最近，刘大壮名下的吉祥茶楼和张六福相继遇到有人找麻烦，背后黑手似乎都与萧宇有关。他把我、柳莹以及江家的困境。都简单的和唐柔说了一遍，岂有此理！敢欺负我的至尊宝哥哥，叔，能不能和爹爹的秘书说一声，今年先把萧氏沉香集团的先进企业头衔摘了？这萧氏沉香集团可是市里一级纳税大户，怎么就招惹到二小姐了？这个头衔一摘，萧氏沉香集团每年税收补贴可就没了，那可是一笔大数字。二小姐，这是万万不可，影响太大了，而且有滥用职权之嫌。在则老爷办事向来公正廉明，也不会答应的。我就是看不惯那个姓萧的欺负我大壮哥这个老实人。那我们就公事公办，有错必究，有冤必伸，绝对不错怪一个好人，放过一个坏人。那好吧，这事你得让爸爸的秘书多上心。是二小姐。能让二小姐如此看重这个年轻人绝不简单，看来他的资料还得深入挖挖。另外，这事也得禀明老爷才行。而另外一边，我从吉祥茶楼离开后，也拖着疲惫的身躯回到了刘家院子中。大壮怎么这么晚才回来，还一身酒气？最近忙着和别人谈一支生意的事情，所以比较晚回来。酒也是在生意酒桌上喝的。大壮，姑姑知道你最近做生意时赚了钱，但还是要注意身体，别到头来钱赚了。身体也垮了，那就不值当了。姑姑，我明白你的意思，实在是这个月是荔枝旺季，若是错过了，每天要损失不少钱。大壮，我看你每天带着这么多人上山摘荔枝，这卖荔枝真的这么赚钱？也还好，我现在每天能日收上万块吧。日<咳>日收上万块，我的天啊，这得多少钱？孩子他爹，我们大壮有出息了。是啊，这荔枝生意虽然赚钱。那你也得注意身体，别让家里人太担心。落雪丫头就是见你这么晚没回来，都在家等你好几个小时了。月娥姑姑，我哪有等几个小时？我也只是想多赚些钱，把我和落雪的婚礼办得更风光些。第二天早上，我送完早餐去县一中后，就驱车送剩余的野菜、野人参、鲜鸡去吉祥茶楼。我打算送完货后就去买一辆货运汽车，这样送货也方便些。我之前已传授吉祥茶楼创意茶点的做法，拉拢了县城所有茶楼老板。今天到了约定传授豆芽猪肠粉做法的时间。到了上午，各个茶楼的老板都领着自家的心腹大厨过来，在后厨围站着，看向我。猪肠粉的做法，相信各家茶楼的大厨都懂，我就不多详说了。吉祥茶楼的豆芽猪肠粉之所以畅销，秘诀全在酱料上。现在我教大家怎么做秘制酱料。我也不废话，当即和各家的老板、大厨讲解了起来。哦、他们听到我的话后，眼睛都一亮，个个如同好学的学生，学习着知识。我见他们学得这么快，又把白兔椰汁奶冻的做法。传授给各家茶楼的厨子刘老板，这豆芽猪肠粉和白兔椰汁奶冻的做法，我们的厨子都学会了。你看看，能不能再传授两个？这两道菜创意茶点足够让你们茶楼的生意回笼不少。还想要吉祥茶楼其他的创意茶点，就得看各位老板对吉祥茶楼的情谊如何了。各家茶楼老板闻言，哪能不明白我的意思？回去的时候都纷纷抢购我用来的。大壮弟弟，还得是你，靠着我们手中的创意茶店，各家茶楼的利益都和我们吉祥茶楼的利益牢牢的锁在一起了。刘姐，凤凰县的餐饮盘口就这么大了，也该进军更大的餐饮盘口了。大壮弟弟，你的意思是我们去市里开茶楼？对，萧雨虽然棘手，但真正棘手的还是萧雨背后的萧家。若我们不能在沉香市扎根立足，结识更高位的大人物，而是继续蜗居在小小的凤凰县城，那萧家想要捏死我们。
，就如同捏死一只蚂蚁这么简单。趁着现在还在和萧雨周旋，还没有引起萧家整群人的注意，得抓紧时间在沉香市打下盘口。想要进军沉香市的餐饮行业，并没那么容易。我这些日子不是没事过在市里物色茶楼选址，但每次快要和房东商量好租金时，都会遇到阻力，最后不了了之。这事和萧雨有关。和萧雨无关，是龙腾餐饮集团暗中阻挠。龙腾餐饮集团是沉香市最大的餐饮集团，几乎垄断了沉香市所有的高档酒店、茶楼、玉足城、迪厅等娱乐场所，在沉香市可以说是不逊色于萧氏沉香集团的存在。那龙腾餐饮集团靠着拳头和灰色手段，奠定了沉香市餐饮龙头的地位，名下又有无数高档的庄园，靠着对达官贵人的迎来送往。拉拢了不少人心，排到的人都卖他面子。柳莹在一开始的茶楼选址上遇到处理，那也是预料之中的事情。想要靠普通商业手段在市里开茶楼的路是走不通啊，我们得拜拜码头。龙腾餐饮集团垄断了市里的餐饮业，就算我们给他们拜码头，怕是别人也不接香火吧？拜不了他们的码头，我们可以拜一下关码头。大壮弟弟，我们好像还真有这么一个机会。我正好认识一位市里的老前辈，他马上就要过七十大寿了，准备小摆几桌。还说要宴请几位老友的孙辈，若是我们能办好这场寿宴，相信我们想在市里开茶楼的阻力就能消失。这是好事，这寿宴我们可以接下来。但现在有一个问题是，那位老前辈点名了要吃香菜。龙腾餐饮集团的那些人之所以没拿下这个寿宴，也是因为他们手中没有香菜师傅，而我们也没有。没关系，这香菜我会做，这寿宴我们接了。你会做香菜？会。大壮弟弟，能认识你这大能人，真是我上辈子修来的福气。说罢，他就拿起电话和那边的人确定了寿宴的事情。这事成了。只要办好这场寿宴，不仅能让吉祥茶楼在沉香市扎根，还能结交一位市级大佬，一举两得。不过，吉祥茶楼进军市里，势必会动了龙腾餐饮集团在茶楼这一块的蛋糕。他们想必不会善罢甘休，这也是一个潜在的威胁，而且是不输于萧家的威胁。我想到这里，不免有些头疼，把这些繁琐的念头甩到脑后，我便告别了柳莹。直奔汽车市场。下午，当我花三十五万新买的皮卡停在刘家大门外时，不少村民都哗然起来。是大壮，他买汽车了，真是有出息呀、啊！大壮，你这车，这车是怎么回事啊？这不是我们说过的野菜量变大吗？一辆三轮摩托车根本送不完这么多野菜，总让你和村长借三轮车也不是事。所以我就买了一辆皮卡，以后不仅送货方便，我还能开车，带你们和落雪出去玩。这车得花不少钱吧？不贵，别看这车看着新，其实是二手的，也就十几万。我见这么多村民围观着，知道不能太高调，所以随口一说。果然，四周的村民听说这辆车是二手的，他们虽然也有些震撼，但脸色还算正常。十几万吗？还好，还好。落雪，这车你喜欢吗？你的车子，你喜欢就行。问问我做什么？我之前答应过你要给你三电一转的彩礼，这车就是那一转。我将车本递到夏落雪的面前，让他看上面的名字。你怎么写我名字了？我又不会开车，你给我买车干嘛？你不会开车不要紧，我给你当司机。只要是你买的，我都喜欢。见到媳妇满意自己买的车后，我嘴角上扬，心中也高兴。自此，答应夏落雪的三店一转，我完成一半了，剩下的一半，等快结婚的时候，直接买进婚房里就好。和夏落雪培养了一回感情后，我就回屋子去了。谁想到，我刚进房间，柳莹就打了电话。大壮弟弟，江家的事情。是不是你插的手？没想到你隐藏的这么深，难怪你那一日能气定神闲的让江家主去调查山水集团的事情。原来你早就有后手了。什么后手？我插手什么了？大壮弟弟，都这个时候了，你还和解谦虚什么？姜文已经官复原职了。按照你之前的建议，江家那边派人调查了山水集团的资料，发现山水集团果然存在工程质量不行、花钱暗箱操作、恶意竞标的现象。山水集团的总经理赵乾坤也有强占民女、挪用公款等恶行。果然，我前世从陈三口中得到的消息确实不假。江家查出这些资料，并且举报上去。姜文官复原职是预料之中的事情。刘姐，你说我插手此事是什么意思啊？大壮弟弟，你真的不知道发生了什么事情？刘姐，我是真不知道到底发生了什么事情。江家是把山水集团的黑账翻出来了，但还没来得及举报上去，姜文就官复原职了。原因是上面以雷霆速度。派来了工作小组，迅速查清了事情的真相。姜文并没有插手江家竞标之事。工作小组在还了姜文清白的同时，还带走了不少姜文的同事。据说他们和山水集团之间存在钱权勾结。除此之外，山水集团的总经理赵乾坤以及一众高层已被带走调查了。接下来，只需我们线上举报材料。山水集团的人就永不翻身了。江家拿下凤凰县西面项目的竞标，就是板上钉钉的事情。我听到这里，脸上也是露出一抹惊异之色。这件事情
怎么会是这样的结果？山水集团被撸，这背后肯定是有其他势力插手，连柳莹在市里的关系都不敢随意插手此事。这个插手的第三方势力到底是何方神圣？他们出手替我收拾了山水集团，到底是善意还是恶意？刘姐，这件事情我真的不知情，是不是你在市里的朋友暗中帮了我们？不是他。他还没这个能力。姜文也曾偷偷问过工作组的人，那边透露这是和市里第二把交椅的司机有关。那边还好奇姜文和十二把手的关系。大壮弟弟，你有这一层关系，早应该告诉我的，害得我这些日子还一直担心萧雨的包袱。刘姐，这一切肯定是有什么误会，我并不认识市长司机，你确定这不是你的关系？大壮弟弟，你知道我的脾气的，我要是认识十二把手，我还需要这么步步为营？别说收拾萧雨了。我把他萧氏集团都掀了，刘姐，先不管是谁帮的我们，山水集团一倒台，萧雨的一条胳膊算是被我们卸下来了，我们也该出手，卸掉萧雨的另外一条胳膊，让他成为废人。你的意思是，萧雨身边的那位萧哥是他的得力干将，萧雨所有的肮脏事他都知道的一清二楚，如果能把他拿下，萧雨自然而然就得倒下。那萧哥的背景来历，我调查过，是萧家养大的人，对萧雨忠心耿耿，想让他对萧雨倒戈相向，不太可能吧？在忠心的手下，都会有不能被触碰的逆鳞。你说，若是萧雨碰了萧哥的逆鳞，他还会效忠他的主子吗？大壮弟弟，你是不是算到什么了？刘姐，现在还不能和你们说，你告诉张龙和江家人，接下来的日子，小心提防萧雨的下一次进攻。过些日子，我会送萧雨还有萧哥他们主仆一份厚礼。我和柳毅嘱咐了几句，就挂了电话。我要让萧雨众叛亲离，尝尝绝望的滋味。但这些事情还需要找几个不能露脸的人替我办。县城步行街老大黄蜂就非常合适。老板，你亲自来找我是有什么事吗？疯仔，你是不是就打算凭拳头打下几条街，靠着收收清洁费混日子？小子，你怎么说话的？我们怎么就混日子了？我们老大带着我们，天天真刀真枪的抢地盘，这才是真男人该有的生活。给我闭嘴，刘老板。我自然不甘心靠收清洁费混日子，但我没读过什么书，也找不到其他谋生的路子。您如果有明路，不如指点小弟一二。指点不敢当，只是一点赚钱的小建议而已。如果您能让小弟还有小弟的这些弟兄们吃饱喝足，我这条命就是你的了。我要你的命干什么？我又不是吃人的土匪。想要赚钱，其实方法有很多。读过书，有读过书的赚钱方法；没读书，也有卖力气的赚钱方法。现在这个年头，想赚钱，做好一点就行了。刘老板是哪一点？垄断，像你这样带着一群弟兄打地盘，赶走其他的地痞，收这几条街商铺的清洁费，也算是一种商业垄断行为。只不过你这种垄断行为是低级的，很容易踩过线，被县局的人注意，被清扫后你也得进去踩缝纫机。刘老板，那你说我该怎么做才能名正言顺的垄断这门收清洁费的生意？收清洁费这门生意永远不可能被垄断，因为总会有新人出道盯上你碗里的吃食。不过我倒是有个办法。可以让你这门生意名正言顺。什么办法？开物业公司，为各家商铺、酒店、小区、百货大楼、足浴城等场所提供门口清洁、安保、维修器材等管理服务，以后统一每个月收管理费。我简单的说了一下物业的概念。物业公司在这个年代已经不是罕见的东西，只不过大多还是按流势力洗白的必选行、哦。黄蜂听完我的解释后，眼睛一亮。对呀、啊，我可以开物业公司，反正我的弟兄多，让他们在步行街巡逻，维护一下商铺治安，和他们平日里干的活没啥区别，而且他们也算是有个正经营生，不怕再被条子针对。身后的手下们听到老大这话，目光中也是流露出一抹光芒。若不是生活所迫，他们也不想整日在刀口上混日子。现在见到有正路走，他们自然也想走。疯仔，只是开物业公司，虽然能让你和你的弟兄们有个正经营生，但想赚大钱。还是有些困难，刘老板，以后我风仔的命就是你的了。你要我往东，我绝不往西。你如果有发财的路子，不妨带带小弟。想赚钱，还是得垄断几个行业。等你的物业公司开起来，招到足够人手，你再注册个建筑公司，开砂市场。我也不废话，当即和黄蜂说起了自己的计划。未来二十年，老百姓对住房的需求几乎到了疯狂的地步，只要进军房地产行业的商人，都能赚得盆满钵满。我是打算搞房地产行业的，所以我需要一家自己信得过的建筑公司，日后买地。拆迁都需要用到黄蜂这些人。刘老板，我明白你的意思了，我马上就按你的吩咐去办。黄蜂，我看得出来，你是一个有野心的人，别让我失望。我看到收复黄蜂后，我便让黄蜂出耳过来，交代黄蜂一些事情。刘老板，居然还有这么刺激的事情，他们城里人太会玩了吧？这事你能帮我办好吗？要说有钱，我们这些地痞比不上市里那些有钱有势的富二代。要说能打，也没富二代身边的保镖能打。但要论耍手段，我们才是祖宗。放心，刘老板，这点小事我们能办。我闻言点了点头，和黄蜂嘱咐了几句，就离开了步行街。从今日起，我在凤凰县的基业算是打下来了。
，老百姓最在意的一是住行四大民生问题，我已经提前布局，插手其三，只待柳莹和黄蜂做大做强，我在凤凰县商界的地位就能彻底巩固下来。而送给萧雨和萧哥的大礼，我也让黄蜂开始准备了。接下来几天时间，我每天除了送早餐和食材到县城，就是在家陪夏落雪看书。而黄蜂这些天也按照我的吩咐，开了一家物业公司。他不仅和以前合作的各家商铺正式签订了合作协议，还招揽了大量社会闲置人员，壮大物业公司规模的同时，还大大的消除了社会上的治安隐患。高玉良副县长得知这事和我有关后，特意给我打来电话致谢。刘老板，没想到你居然如此神通广大，不仅认识、步行接纳些社会闲置人员，并且想到开物业公司，提供了大量工作岗位，让他们改邪归正，都走上正途。现在凤凰县的治安问题不仅得到大大的改善，就连失业人员的数量。也锐减了许多，你真的为凤凰县的民生做出了不可磨灭的贡献，只不过是提了点小建议罢了。这一切还是离不开高叔你的英明指挥以及大力支持。如果没有你，黄蜂他们物业公司执照也不可能这么快下来。我之前就和你说过，只要对凤凰县的民生有利之事，我一定大力支持。高叔，在你的英明领导下，我们凤凰县的经济必定能快速发展。我在电话里吹嘘了几句后，就和高玉良说起了黄蜂他们可能还会开建筑公司、办砂石场的事情。高玉良闻言，毫不犹豫地给出了答案。只要他们的手续正规，资料齐全，就没有问题。我感谢一番后，挂了电话，又给黄蜂打去了电话，和他转述了高玉良的话。刘老板，不愧是你啊，居然连高副县长都认识。我可是听说他这个人最刚正不阿了。起初我还疑惑，我们这样的人去注册公司，怎么没有被刁难，反而这么快就下公司执照了？原来是刘老板从中周旋。刘老板，我能冒昧的问一句，你和这高副县长是什么关系吗？不该问的，别问那么多。等以后，我自然会告诉你。你现在要做的，就是按照我的计划走。是，刘老板，我让你准备的礼物，准备的怎样了？刘老板，你让我找的那个女人，我已经找到了，只不过她和萧雨接触的次数并不多，倒是常常和萧雨的那位保镖见面。我们暂时找不到准备礼物的机会，那就继续等机会。这个礼物对我来说很重要。黄蜂答应了一声，就挂了电话。就在我等待黄蜂准备的礼物时，村头的婚房别墅也到了竣工的日子。这一天。我收到汪工的通知，我村头的别墅婚房已经竣工，就等着我过去验手。落雪，这院子的装修你还满意吗？喜欢，但这么好的房子，真的是我们的婚房吗？我总感觉自己好像做梦一样。这别墅自然会是我们的婚房，也只有你才有资格当这房子的女主人。我拉着夏落雪的手，把别墅的各处房间、厨房、浴室等都逛了一圈，验收了一遍后，确认没有什么问题后，才走出了别墅院子。刘老板，房子你都验过了。有没有哪里不满意的吗？房子我很满意，验收通过了。这两天我会把尾款打过去给你。刘老板年少有为，日后有生意，还希望您能多关照一下小弟。李总说笑了，李总的建筑公司里能人众多，日后说不定我还有要求李总合作的地方。我现在就到黄蜂那边，把房地产开发集团的框架、砂石场搞起来，再把李总招到旗下，以后让李总负责地皮招标，房地产开发的事，黄蜂则负责征收。建筑材料供应的事，两人一明一暗，双剑合璧，绝对能为我征战商界出一大份力。我让你派人打量江家，毁了江家的名声，抢夺江家的竞标项目。现在你告诉我，江家不仅一点事都没有，我的山水集团反而没了。少爷，起初一切谋划都进行得很好，江家姜文被停职调查，江家的竞标项目也被我们的山水集团所夺。就连柳莹在市里的背后势力也被我们压得死死的，可不知道这事为何引起了市二把手的注意。他的司机传下了话，要公事公办。当天市里就组建了调查组，下来彻查此事。我还没反应过来，县规划局的那些人，还有山水集团的人，就全被抓起来了。想遮掩都来不及，这也怪赵乾坤，做事鲁莽，交叠不干净，别人一查一个准，所以他。在我这里不需要理由，只要结果。而结果是你把事情办砸了，少爷。最近我们和刘大壮的矛盾已经在县城闹得沸沸扬扬，明里暗里不知道有多少人盯着我们。山水集团和江家的事情也引起了市里面的人注意，我们不如就此罢手，先完成家主安排我们的事情，等过些时日再收拾刘大壮他们。罢手？那刘大壮打了我多少次脸？你现在让我罢手，我的脸面和萧家的脸面岂不是都要丢尽了？你到底是站哪一边的？少爷，我从小就是一个孤儿，是家主把我领养回来，把我当成亲儿子一样养大，我自然是站在萧家这边的。哼，你也知道你是一个孤儿，是我爸赏了你一口饭吃。既如此，你就应该乖乖听我的话，按我说的去做。是，少爷，去给我找些人办两件事情。
少爷，这两件事情可都是要进去采风刃机的，若是被人察觉，我们恐怕都跑不掉。所以你要做的干净利落些，否则害的是你自己。少爷，我知道了。好了，你现在可以去办这件事情了。还有，这两天我有事要办，不要来打扰我。闻言，虽然不知道萧雨要办什么事，但萧哥还是点头答应。他离开了萧雨的套房后，就顺着走廊尽头的电梯走去。萧哥离开后，一名穿着性感的女子敲响了萧雨的房门。你来了，今天怎么穿的这么大胆？我第一次碰你的时候，你不是还不肯给我吗？别说了，快让我进去先。如果被萧哥发现我们俩的关系，就麻烦了。你怎么和他解释你对子轩的情真的？我和他说，对子轩要跟老萧一趟。我最近养一个大夫，不仅能帮我办事，找的女人也很和我温情。萧雨并不知道，在酒店走廊的不远处，一道人影正偷偷拿着磁带录像机，对着他的房门不停的拍摄着。老大交给我的任务总算是完成了，而我这几天则是带着夏洛雪前往家具市场购置家具。经过几天的布置，别墅软装也算是完成了。直到这一天傍晚。唐正有些难为情的开口说道：“大壮老弟，有件事情我得和你实话实说。我这边荔枝的供应量已经接近饱和了，收不下你这么多荔枝了，你得再找找其他的销售渠道了。”“收购量饱和，吃不下了。”“壮老弟，有件事情我得和你实话实说。我这边荔枝的供应量已经接近饱和了，收不下你这么多荔枝了，你得再找找其他的销售渠道了。”“收购量饱和，吃不下了。”我们沉香市是荔枝产地，供大于求，得亏我路子广，把这些天收购上来的荔枝都卖到其他市去。但现在我在其他市的合作伙伴都说，供应量够了，不能再收了。唐正大哥，辛苦你了，剩下的荔枝我会想其他办法卖出去。大壮老弟，其实像荔枝滞销的情况，不管是哪一年都会出现，各家山头的荔枝往往能卖出去个五六成。就算是不错了，你这西山的荔枝，经过这些天的走销，也卖出了七八成，你已经赚了很多了。唐正大哥，我明白你的意思。虽然现在西山上的荔枝已经卖出去七八成，但剩下的两成荔枝满打满算也还有十几万斤左右，连唐正都收不下。相信十里八乡的散户手里也还有余货，也不会愿意烧。难道真的要让这十几万斤的荔枝都烂在树上吗？高叔，您找我、啊。大壮，我还真有件事情需要麻烦你。电话里不好明说，带着你那个开茶楼朋友一起来吧。高叔，那我们明天去找你，我们当面说。行，你明晚过来，我正好给你介绍一个朋友。我找不到水果销路，说不准这位高副县长能找到。毕竟高副县长认识的富商名流更多一些。第二天一早，我送完学生餐后就来到了吉祥茶楼。大壮弟弟，再过两天就是那位市里老前辈的寿宴了。你的香菜菜谱决定好了吗？如果决定好。就得赶紧告诉我，我好去备食材。准备好了的，只不过是一顿香菜寿宴罢了。这是菜单和所需要的食材，你去筹备吧。剁椒鱼头需要鳙鱼鱼头和剁椒，辣味合蒸需要辣猪肉、辣鸡肉、辣鱼。这香菜需要这么多特殊的食材，做法恐怕也十分繁琐吧？你真的会做？只要有食材，我就能做。你赶紧去准备吧。像辣鸡、辣鱼这些食材，得提前准备。柳莹知道我说的不假，当即就让周相去准备食材了。这时，我又递了两张信纸给柳莹。大壮弟弟，这是之前那道脆皮烧鸡，我看茶楼饭是卖的很不错，又想了几道创新菜，给你拿去用。等吉祥茶楼的规模再大一些，可以把范式模块分出去，专门搞一个吉祥酒楼的品牌，专门做范式。蒜香排骨、糖醋土豆、金钱蛋、灯笼茄子、蛤蜊虾滑，都是改良过，还有我没见过的新菜式。大壮弟弟，让你当吉祥茶楼的股东，真的是我做过最明智的选择。刘姐，你就别夸我了。这几天茶楼的扩展速度要加快，但也要防着那个姓肖的江家和山水集团的事情打了他很大的脸。他下一次出手，绝对会是狂风骤雨。放心，我和张龙都交代过了，我的茶楼还有他的珠宝店的员工流动都有严格的筛查。姓肖的要是敢出手，必定会被我们察觉。我闻言也就不再说什么。接着我带着柳莹就往县家属大院去了。高叔，你昨晚在电话里说有事要和我们商谈。是什么事？我要和你商谈的事和一位秦商朋友有关。他冲着荔枝家果的美名远道而来，想要大批收购荔枝回秦地脉。他因为人生地不熟，所以找到了我，让我寻找有诚信的大水果商。我第一时间就想到了你，所以把你喊来了。哦，这不就是刚下雨就有人送伞了吗？高叔，这活我能接。你小子也别高兴太早。那名秦商虽然想大量收购荔枝，但也是有条件的。有条件？什么条件？今晚这顿饭我也邀请他来了，等一下你们详谈吧。我就是一个陪客。说话间，一名带着琴音的三十多岁男人从外面走了进来。高县长，打扰了，刘老板，这位就是我刚才和你说的孟田孟老板，他是一个十分有本事的大商人，什么行业都有涉及，偏南地北的闯。我听到孟田这个名字的时候，脸上露出一抹惊异之色。这个名字，我前世可不止一次听说过。前世的孟田在二十年后是第一大情商，他的名声，五湖四海的富商都认得。
，都给他几分薄面。现在的梦田身家恐怕就已经过千万了。孟老板，久仰大名。孟老板，这位是刘大壮，我们凤凰县数一数二的励志大户。现在凤凰县最有名的吉祥茶楼品牌，还有张六福珠宝品牌，他都有股份。柳老板真是年少有为，年纪轻轻就是这么多家连锁店的老板。我年纪比你大些，如果你不嫌弃，我称你一声老弟。你喊我哥如何？孟老哥不嫌弃我资产薄弱，够不着你的高度就行。刘老弟哪里的话？以老弟你的商业能力，将来的成就绝对不在我之下。刘老弟，相信高副县长已经和你说过我的事情，我也就长话短说了。我来凤凰县是想要大量收购一批荔枝加果回去。我们那边无法种植荔枝，再加上古时候就有一记红尘妃子笑，无人知是荔枝来的永历之师，这也就导致了我们那边的荔枝价格极高。我听高叔说。您对收购荔枝还有点小条件。我不是第一次来月地收购荔枝，但前两次批发回去的荔枝，因为长途跋涉的缘故，到了秦地就烂了七八成，费时费力不说，还损失不少。刘老板，不知道能不能帮我解决这个损耗问题？如果你能解决，我愿意出三倍的价钱收购荔枝。在秦地，那可是一粒值千金。如果能解决损耗问题，就算给我三倍的价钱，他也是赚的。我闻言。整个人陷入了沉思。孟老哥，我有几个问题想要先问你。你说，你大量收购的这些荔枝，一定要保证汁水多，足够新鲜的状态吗？那倒不一定，毕竟这么远的路回去，就算荔枝不是很新鲜，夜淹了的情况都能接受，只要不是变质、烂了就行。也就是说，只要保留住荔枝的口感，能吃到果肉就可以了。意思是这个意思。不过，孟老哥，你的意思我大概明白了。你给我两天时间，我解决了你的要求，再来找你。听到我都这样说了。孟田将信将疑的点了点头。我们互留了手提电话后，又开始喝酒聊天起来。大壮，有什么事情都可以来找我。你这次和孟老板的交易，算是县里一桩不小的水果贸易生意，县里会大力支持你。我闻言也不客气，和他要了几个食品加工厂的负责人电话。大壮，你要这么多食品加工厂的联系方式，是想要？高叔，我也不瞒你，孟大哥不是想要批发荔枝，但又不能让荔枝坏了吗？我早就想到了主意，那就是把荔枝都加工成水果罐头，这样不仅易于长途运输，而且还容易储存，口感上也不会比新鲜的差多少。大壮，你这个想法好，荔枝罐头确实有搞头。我也只是初步的想法。还能不能谈成，也只是另说。这时你尽管去谈，我会和他们打声招呼。如果你们能谈成，县里也会大力支持你们。第二天一早，我就按照高玉良给的电话和地址，来到了第一家县里的食品加工厂——福耀食品加工厂，是县里最大的食品加工厂，主要加工水果脯和猪肉脯，生意做得也不小。他的产品在附近几个县都十分受欢迎。站住！你是什么人？没看到这里是福耀食品加工厂吗？闲杂人等不能进入、啊。这名保安脸上始终挂着一抹趾高气昂的神情。仿佛生怕别人不知道厂长是他堂哥似的。你好，我叫刘大壮，来找你们加工厂的王林老板谈一下合作的事情。厂长不在，你下次再来吧。不在，高玉良答应帮我提前打招呼。按理说，现在这食品加工厂的老板就算不在，也该在赶回来的路上。要不你和厂里的领导说说，让我先进去。我是高，说了不在就不在，你哪那么多废话？赶紧走。你们厂长不在，其他领导在吗？我有一笔生意要和他谈，小六，怎么回事？我在那里面听到你和别人吵起来了。王主任，这个人说要找我堂哥谈什么生意，我看他身份可疑，别是其他食品加工厂的奸细，就没让他进来。干得好，我们福耀食品加工厂是凤凰县第一工厂，可不是什么阿猫阿狗都能走进来的。王主任是吧？我是高副县长介绍来的，我真的有一笔生意要和你们厂长谈。既然你们厂长不在，不如让我进去，我和你详谈。他居然认识副县长，这小子不会是骗子吧？我看你这穿着，可不像是能在这个年纪认识副县长的人物。小兄弟，想骗钱还是走远点。我们不要食品加工厂，可不是什么人都能进来，什么生意都接的。既然你们不相信我，那这笔天大的买卖就此作罢。希望你们以后别后悔了就行。说完，我转身就离开了。姐，我福耀食品加工厂可是县城第一大厂，能让我们后悔的生意还不存在。王主任，没必要和这些小年轻置气，还说想和我们厂合作，我看最多就是搞几百份食品礼盒，用来送人罢了。就在这时，一辆汽车开了过来，人呢？人去哪了？王哥，你说的什么人？就是一个年轻人，叫叫刘大壮的，他有没有来我们工厂说要谈合作？王福和王六闻言，脸色微变。相互对视了一眼，厂长，这刘大壮是什么人？值得你这么重视？当然要重视，他是连高副县长都称赞的青年才俊，年纪轻轻就成为我们县数一数二的水果商，不就是一个水果贩子吗？堂哥，你这也太激动了吧？你懂什么？刚才副县长和我说了，他手里有十几万的荔枝，准备进行食品加工，就算每斤只收他五毛钱加工费，那也是将近八万块的大生意啊！
，八万块那可是我十年的收入。要是让厂长知道我刚才两句话，让厂里损失了这笔八万块的生意，别说厂长只是我的远方表哥了，就算是亲哥，他也得废了我。咪们，真的没碰到那个叫刘大壮的老板？没有，一个人都没有。我们服药食品加工厂是县里第一大厂。按理说，他要寻找食品加工厂合作，第一个应该找的是我们才对。可能他有熟识的食品加工厂朋友吧。对对对，王林闻言微微点头，也没再说什么。毕竟高玉良也只是告诉我，刘大壮可能会来找我。现在看来，是我自作多情了。我逛了一天的时间，去了好几家高玉良介绍的食品加工厂，得到的结果都不太好。虽然这些食品加工厂的负责人一听到我是高玉良介绍来的。而且有一大笔生意要谈，都表现得十分热情。可经过一番交谈后，都没谈成合作。这些食品加工厂，要么就是厂里的设备达不到我的要求，要么就是手上已经有其他的活，没办法全力完成我交代的加工荔枝罐头任务。看来看去，还是福耀食品加工厂体量更大，更能达到我的要求。只可惜他们太高傲，硬把到手的生意推出门。县里都没有合适的食品加工厂，难道我要去到市里寻找市里的食品加工厂合作吗？呃，我我可能没办法娶你了。魏果，你你说这话是什么意思？你说过你会娶我的，你说过你会对我对孩子们好的，这么快你就反悔了？月娥，我是我的错，是我对不起你。你这个混蛋，敢欺骗我妹妹的感情，我宰了你！孩子他爹，你冷静点。我冷静个屁！我妹妹已经被别人欺骗过一次，上一次我没本事替她出头，让她吃了这么多年的苦，这一次还有人敢欺骗我妹妹，我非宰了她！对不起，月娥，是我对不起月娥。刘山大哥，你砍我吧，我受着。你别以为我不敢，哥，你不能伤她。月娥，你这是干嘛？她这样欺骗你的感情，你还护着她？哥，算了，让她走吧，我就当是做了一场美梦。现在梦醒了，听到妹妹这哀求的话，刘山手拿着菜刀，又心疼又愤怒，一时间也不知道该怎么办。你还不快走？月娥，我走啊！欺骗完我姑姑的感情，就想这么轻易的离开，没那么容易。今天必须留下一条腿。大壮，这是我和他的事情，你别管。你是我姑姑，我不管你，谁管你？陈卫国也没有要逃的意思，站在原地，眼睛闭起，准备迎接我的毒打。嗯，姑丈，说吧，你遇到什么事情了？现在坦白，你和我姑姑的感情。还能补救？大壮，你这话是什么意思？虽然我认识陈姑丈只有半个月的时间，但我也知道他的性子，他绝对不是那种始乱终弃的人。他如果真的是那种喜欢玩弄感情的登徒浪子，他大可装失踪了，何必还亲自来找姑姑一趟？和姑姑正式提分开。魏国，是不是大壮说的这样？你遇到什么事情了？不许说谎。大壮说的没错，我是遇到了点事情。什么事情？不能直接和我说。有什么困难，我们一起面对。你直接和我提分开是什么意思？你是觉得以后我们如果在一起了？遇到困难，我会甩下你，带着孩子跑了吗？没，没有，我不是这个意思。那你还不快说，到底遇到了什么事情？我在的国营厂子，因为经营不善，入不敷出，马上就要进行倒闭清算。我这个厂主任的位置也做到头了，用不了多久，我就会下岗。哦，我刚还发愁，去哪里找个食品加工厂，帮我加工造一只罐头。这不就是机会吗？我现在也三十多，快四十的人了，一旦下岗，工作就不好找了。如果这个时候我和你结婚，我怕会让你和孩子们过苦日子。陈卫国，我在你眼里就是这么吃不了苦的女人吗？没有男人，我刘月娥一样能靠自己的双手养活孩子，怎么嫁给你，我就不能出去打工赚钱，和你一起养家了？我不是这个意思，你就是这个意思。就算你下岗了，我们也可以找点其他的活干。听到刘月娥这认真的话。陈卫国心头不由一暖，我真不是男人，月娥都不怕和我在一起吃苦，我反而自己先退缩了。月娥，我收回我刚才说的话，我就算是下岗了，我也一定会让你和孩子们吃饱穿暖，过上好日子。姑姑放心，姑丈不会失业的，他还能继续当他的食品加工厂主任。大壮，你能让你姑丈的食品加工厂不倒闭？不能。那大壮，你刚才那话是什么意思？姑丈工作的这家国营食品加工厂。不是要倒闭清算吗？我可以买下来，国营转私营，让姑丈继续当这个食品加工厂的主任。买买下来，我们大壮要当厂长了。大壮，虽然食品加工厂要倒闭清算了，但厂里还有很多器材设备。你如果要把食品加工厂买下来，这些设备都得一起打包收购了。你知道要花多少钱吗？我就是冲着镇盛食品加工厂有完整的设备才想买的。如果没有那些设备，我可不会去买一个食品加工厂的空壳。大壮，你买一个食品加工厂下来是打算做什么？自然是要对我手中的十几万荔枝进行食品加工，搞荔枝罐头。在场的都是自家人，我也没有隐瞒。简单的说了一下秦地老板梦田的事情，只要荔枝罐头这个项目能成，我能赚不少钱。
，搞荔枝罐头果然是一个好想法。这么大的荔枝罐头生意，也只有你才有这个本事谈下来。大壮，你刚才说等收购了工厂后，还继续让你姑丈当厂里的主任，是不是真的？当然是真的，姑丈的能力和人品，我都是信服的。他又是自家人，这厂里的主任位置不给他，我还能给谁？此话一出，刘月娥和陈卫博都对我千恩万谢。刘山夫妇脸上也是挂着一抹笑意。我收购了食品加工厂。既能成全妹妹的婚姻，又能保住妹夫的岗位，更能替我管理食品加工厂，这简直是一举三得。姑丈，明天带我去考察一下镇上的食品加工厂。第二天，我送完学生餐，就来到了吉祥茶楼。地上放着许多腊肉、辣椒以及一系列做香菜的食材。刘姐，食材都准备的差不多了，明天就是市里那位老前辈的大寿，你是主厨，虽然是晚宴，你也得早些来。放心吧。刘姐，我记得这事。大壮弟弟，还有一件事情，我觉得还是和你说一声的好。什么事？最近茶楼和珠宝店都在扩张，招收了不少员工。你之前和我说过要提防肖雨，所以对于新人的来历，我都做了调查，还真的让我发现几个人的身份可疑。他们是肖雨的人？对，他们不止一次和肖雨的司机肖哥联络，应该都是肖雨的亲信。最重要的是，这几个人常在茶楼的用水井。和珠宝店的改金房打转，不知道在打什么鬼主意。既是肖雨的人，那肯定是要干什么坏事。大壮弟弟，我的意思是，我们要不要先下手为强？不，先盯紧他们，等他们有风吹草动再出手。抓贼拿赃，我们要有证据。行，听你的。告别了柳云后，我驱车回到了大石镇。国营食品加工厂大门前，陈卫国早已经在门口等待着。姑丈，你在这里等我很久了。没有，我也是算准了时间，刚出来等你。姑丈。那你带我参观一下厂子和里面的设备。好，当即他就领着我进入了工厂，参观起工厂里的环境，还有设备来。逛完一圈下来，我的心中也有了结论：这个厂子经营不下去，不是陈卫国管理不力，也不是工人的技术不行，而是他们的产品太老旧传统，没有创新能力的国营食品加工厂，注定了只有倒闭的下场。大壮，厂子的情况你也看到了，地不大，只有几千平方，设备也有些年了，但机械寿命还有七八年，专门的维修工人都在。厂子里其他的工人也都是老手，绝对能完成你交代下来的工作和任务。厂子我还是挺满意的。你把厂长请来，我和他谈谈买工厂的事情。您就是刘大壮，刘老板，真是久仰大名。我叫王建树，是这个厂子的厂长，很高兴认识你。王厂长，你好。我听陈主任说，你想要收购我们这个食品加工厂。这厂子我买了。王厂长，你开个价吧。刘老板。太谢谢你了，如果没有你，我们厂子就要面临倒闭清算了。现在卖出去，至少能填补亏空，不至于让我背着黑锅下去。我欠你一个大恩情啊，王厂长。我们还是先谈谈这个食品加工厂的卖价吧，我得看看你开的价格，我能不能接受。刘老板，我们这家国营食品加工厂的里里外外，你都见到了，有设备，有熟练的工人，买下来后就能直接量产你要的水果罐头，而且这场地的租期还有十年，因为是国营厂子的。租地租金要比私营工厂便宜很多，就冲成本这一块，都能为你节约不少租金，培训新工人，买新设备的成本，这样我也不和你玩虚的了。一口价八万块，设备、工人、场地都打包卖你了。工厂现在的账上还欠了一万多的账，把这账一还清，卖了厂子后还能有六万多上交。凭借这一成绩，我后面想要舒舒服服退休，还不是轻而易举的事情。八万块，这也太贵了。王厂长，你如果没诚意，那我们还是别谈了。刘老板，那你说多少？四万块吧。这个价把整个厂子的东西全部打包给我，我就要了。刘老板，你这直接杀一半价，也太狠了。我这个厂长年轻时也是一个倔脾气，贫贱不能移，威武不能屈，饿死不吃嗟来之食的人、啊。大壮砍价这么狠，会不会把厂长惹急了，宁愿倒闭清算也不卖了？王厂长，你就说你卖不卖吧？卖就四万块，签合同，谁反悔？谁是小狗？老厂长的风骨哪里去了？当天上午，王建树就拉着我来到了镇办公楼，找到王才镇长。王才在得知我要买下这家食品加工厂，搞荔枝罐头后，二话不说就批了。一个下午的时间，王才就拿着新注册的食品加工厂营业执照来到我面前。刘老板，所有的资料都齐全了。从今天起，我们大石镇再没有国营食品加工厂，只有你的私营工厂。按照你的要求，你的三颗荔枝品牌食品加工厂营业执照也已经办下来，希望你能经营好这家工厂，成为我们镇不我们县第一纳税大户。那我就借王镇长的吉言了。刘老板，恭喜了，谢谢王厂长的成全。
老板，按照你的要求，你的三颗荔枝品牌食品加工厂营业执照也已经办下来了，希望你能经营好这家工厂，成为我们镇不，我们县第一纳税大户。那我就借王镇长的吉言了，姑丈，你继续当厂子的生产主任，从今天开始，把所有手上的糕点小项目停了，我会让人把堆积在大石村西山临时仓库的荔枝都运过来，你要带着工人，抓紧加工荔枝罐头。否则那些荔枝就要老了。好的，刘厂长，我会监督下面的人，保质保量，完成生产任务。我点了点头，又交代了一些细节问题后，就离开了三颗荔枝食品加工厂。出了食品加工厂后，我又找到唐正，想和他租用货车，把山里的荔枝从村里运出来。大壮老弟，你找到荔枝的新销路了，算是找到了吧？我简单的将对荔枝进行罐头加工的事情告诉了唐正。大壮老弟，真不愧是你。居然能想到搞荔枝罐头的主意！荔枝的保存周期并不长，但加工成水果罐头却能延长储存时间，而且北方那边低温度的时间长，很少能吃到新鲜的南方水果，特别是荔枝。你把荔枝做成水果罐头，他们肯定买疯了。只是侥幸罢了，大壮老弟，你这可不是侥幸，你直接买下一个食品加工厂，是想要提前布局吧？什么提前布局？我只是恰好听说镇上的食品加工厂要转让，才出手买的。装，你接着装。你西山上还剩多少荔枝？我还不清楚吗？那十几万荔枝就算全卖了，也就能卖七八万。你买个食品加工厂，都差不多要花这么多钱了吧？你这费时费力的，会只想要个不亏不赚的结果。这荔枝旺季虽然马上过去了，但到了七月，你西山上的芒果、菠萝、火龙果等水果。也该成熟了，这些水果卖不完，你不就又能拿来加工水果罐头卖了吗？这都是稳赚不赔的路子。听到这里，我不由一怔。唐正的话提醒我，西山上不止只有荔枝林，还有其他水果林。下个月又是芒果、菠萝、火龙果这些应季水果成熟，可以采摘、出售或者加工。唐正大哥，我还真没想到这一点，你提醒我了，我欠你一个人情。既是欠我一个人情，那现在就还了吧。行，唐大哥，我请你吃饭，吃饭就算了。和你商量件事，你的食品加工厂，我能不能入点股份？等以后工厂出了新的水果罐头，我可以帮忙销售，能在一个多月的时间里，凭借着几株不值钱的野菜生意起步，逐渐成为今天这日收过万的水果供应商。刘大壮绝对拥有着非凡的能力，我有预感，跟着刘大壮混，我这遇到瓶颈的水果倒卖生意，绝对能重新冲上一个新高度。唐大哥，你要入股？唐正能够拿下十里八乡以及附近几个县镇的水果渠道，可以说在实体渠道上的资源要比我多得多。如果唐正入股食品加工厂，成为食品加工厂的股东，那以后食品加工厂生产的商品就不愁在省内没有销路。我在打通梦田手中的省外销售渠道，那我手里这个三颗荔枝食品加工厂想不崛起都难了。福耀那个县城第一食品加工厂的名头马上就要易主了。我知道这是说的有些唐突，但我是真心看好你的工厂。想和你合，不唐突，不唐突。唐大哥想入股，我欢迎还来不及。唐大哥是营销人才，就算你技术入股，占股份 15% 以后只要是你拿工厂的货出去卖，一律按照批发价给你。你卖多少钱一件，我都不过问。怎样？唐正听到我答应让他入股，而且还是以技术入股的形式，不需要他出一分钱，就给他 15% 的股份，神色不由有些动容。千里马常有，伯乐不常有。刘大壮。就是我的伯乐，大壮老弟，我绝不会辜负你的期待。以后食品加工厂的销售大头，我承包了。听到唐正这话，我不由一笑，约定了签订股份转让协议的时间，就让唐正先安排车去西山，把西山仓库的荔枝运到工厂。不到半个小时的时间，唐正就让人把荔枝运到了食品加工厂。陈卫国见到荔枝原料运过来后，也不废话，带着下面的工人，卯足劲的干起加工水果罐头。我则拿着那几瓶荔枝罐头。来到高玉良所在的县办公室，高叔，样品做出来了，你约一下孟老板吃晚饭，顺便让他看看这样品达不达到他的要求。大壮，你办事果然又快又稳，这才不到两天时间。行，我给你联系孟老板。刘老弟，听说你已经找到了解决荔枝长途运输会损耗的办法。孟大哥，这就是我想到的办法，既能极大程度的保证荔枝的口感、味道，又能延长储存时间，在长途运输中也不易损耗。把荔枝制作成水果罐头吗？确实是一个好方法，刘老弟，我要的荔枝量不大，没有人愿意帮我加工水果罐头，你是怎么说动那些食品加工厂的老板替你制造这荔枝罐头的？我没说动他们，那这些样品只是样品。孟大哥放心，虽然那些厂子不愿意替我加工荔枝罐头，但我自己买下了一个食品加工厂，我已经让下面的工人全力生产荔枝罐头，绝对能满足你的需求量。你买下了一个食品加工厂，刘大壮和我合作的这一单生意的利润，可能还没他买下一个食品加工厂要花的钱多。刘大壮这样做。是把我当成朋友了，才会这样不留余力的帮我。
：“孟老板，我们大壮老弟是个十分重情义的人，他喊你一声老哥，就会全心全意的帮你解决事情。这一次，他可是出了大力气了。”我欠刘老弟一个人情。孟大哥，那这荔枝罐头我要了。目前看来，把荔枝加工成水果罐头，确实是最好的方法了。刘老弟，你又买下了一个食品加工厂，以后我想要大量和你收购水果罐头，也轻松许多。我们的合作，怕是要从短期转长期了。能和孟老哥合作做生意，是我的荣幸。刘老弟，我本来想收个十几万斤的荔枝回去，但因为担心损耗问题，才没有付出行动。现在你把荔枝加工成水果罐头，我想知道你能出多少件荔枝罐头给我，每件按多少批发价出。孟大哥，我手头上也正好有十几万斤的荔枝，我也和厂里的人探讨过，这十几万斤荔枝加工成水果罐头，除开基础损耗，大约能生产十二万件。因为荔枝原料和厂子都是我自己的，我也就不和你说什么成本的事情了。我这边定的建议零售价是每件五块，能给你的批发价是最低两块一件，这个价钱很公道。孟大哥，那按照这个价格，你看你要多少罐？我都要了。大壮手里有十二万罐荔枝罐头，孟田都要，按两块一罐的批发价，那就是二十四万。不过这两块一件的批发价还得谈谈。孟老哥，两块一件批发价已经是最低价了，不能再少了。孟老板。这别误会，我是觉得两块一罐的批发价太少了，我再加五毛，二点五块一罐如何？孟大哥，你这是？你为了帮我解决问题，不惜划血本买下一个食品加工厂，加急赶工荔枝罐头，当哥哥的也不能让你吃亏。孟大哥，什么也不说了，一切都在酒里。说完，我一饮而尽。我现在也算是明白，为什么前世孟田一的道爷能够短短几年内迅速发家，最后成为第一情商，就冲孟田这豪爽的劲。以及为人处事的手段，就让人不自觉的想和他结交。刘老弟，你这别不是找借口骗酒喝吧？来，我陪你喝，你们都喝了，我不喝，看来是不行了。三人一边说笑，一边开怀畅饮，好不痛快。期间，我也拿出早就准备好的合同，在高玉良的担保下，和孟田签订了合同，约定四天内交付十二万罐荔枝罐头，让孟田运回北方卖。我也收到了订单的三成定金，也就是九万块。等我回到家时，已经是晚上十点。你们几个这么晚了？怎么还不睡觉？大家都在等你回来。若雪，你一直在等我。我没有，只是来找月娥姑姑聊天。哥，我作证，若雪姐确实没有想你。她今晚只不过是看了360次大门方向，想看看你回来了没有而已。小晴，你别乱说。大壮，你今天和魏国去看工厂，看得怎样了？姑丈没回来和你说吗？他今天都在厂子里，都还没回来过。厂子已经买下来了。姑丈继续当厂里的生产主任，我刚接了一个单子，时间紧，任务重，让他全权负责，所以他这两天可能会有点忙。大壮表哥把食品加工厂买下来了，那我以后岂不是有很多很多零食吃？我明天上学要告诉我同学，食品加工厂的厂长是我表哥。三华，你表哥我可不是厂长，厂长是你落雪表嫂。大壮，你这话是什么意思？我怎么就成厂长了？那厂子所有人写的是你的名字，你自然就是厂长。这也是我要送你的嫁妆之一，送给我的嫁妆。我什么时候说过要这些东西了？这厂子可是珍贵的资产，我不能要。落雪，夏爷爷答应让你嫁给我那天，我心里就曾经发过誓，要给你十里红妆，不管是房子、车子、四店、红木家具，只要是我能赚到的，我都会送给你。送工厂只是起步，等我以后赚了钱，还要送你很多很多资产，地皮、楼盘、商场、酒店，我要让你成为所有凤凰县女孩都羡慕的新娘。夏落雪听到这话。脸都红得快像熟透的苹果，心里也是十分的感动，一股莫名的情绪不停的在他心中翻涌。这就是被爱的感觉吗？真好，大壮，我不是因为这些东西才愿意嫁给你。我知道，但你可以不要，我不可以不给。大壮，西山上还有这么多荔枝，你都要拿来生产水果罐头，这得生产多少罐？你真的卖得出去吗？如果生产出来没卖出去，可就要全砸手里了。放心吧。我早已经跟一个情地的老板谈好了，西山上的荔枝大概能生产出十二万罐荔枝罐头，他都要了，两块五一罐卖他，毛利润有三十万左右。十二万罐荔枝罐头，这得有多少？三十万的利润，这么多的钱，够普通人奋斗六十年了吧？大壮，这么大的生意，你可要悠着点，稳扎稳打，千万不要激进。我知道老妈是担心我。点头答应。爸，你在想什么？我想起你大伯了，他的病恐怕要花不少钱。爸，这存折里有些钱，这几天你去找一下大伯，带他去医院看看。大壮，爸，我还等着大伯健健康康的来喝我的喜酒。刘山听到这话，也不再说什么。第二天一早，刘山就骑着三轮摩托车去镇所，探望我大伯，顺便带大伯去医院检查身体，该治病治病，该手术手术。而我则带着学生餐、野菜、野人参、鲜鸡往县城赶去。我今天的任务不仅仅是送食材。
，还得为柳营口中的那位市里老前辈的寿宴操办酒席。